في كتاب الموتى المصري هناك تعويذة تقول ابتعد عني أيها السرسور الحقير بعد أكثر من ثلاثة آلاف عام ما زلنا نحاول التخلص من هذه الحشرات ولكن من الفخاخ السامة إلى النعال الملوح بها على عجل يبدو أن الصرصير تتغلب على كل شيء نلقيه عليها إذا ما الذي يجعل من الصعب قتل الصراصير هناك ما يقرب من خمسة آلاف نوع من الصراصير يعيش تسع وتسعون في المئة منهم في مجموعة من الموائل حيث يلعبون أدوارا بيئية مهمة عن طريق إعادة تدوير المواد العضوية الميتة أو المتحللة وتغذية الحيوانات الأخرى لكن بضع عشرات من الأنواع تكيفت لتعيش في ارتباط وثيق مع البشر تعد السراسير الألمانية والأمريكية من أكثر السراسير شيوعا وهم مدينون بمرونتهم إلى مزيج من التكيفات الفيزيائية والكيميائية عندما يتعلق الأمر بطرق الإزالة القديمة فإنها عانده بشكل مقلق تلتقط الشعيرات او الهياكل الحسيه للصرصور الامريكي طيارات هوائيه خفيه وترسل بسرعه اشارات الى جهازه العصبي المركزي يمكن للصرصور بعد ذلك الدوران والركض بعيدا في غضون بضعه اجزاء من الالف من الثانيه وهي من اسرع اللافقاريات التي تم تسجيلها على الاطلاق حيث تصل سرعتها الى خمسون طولا للجسم في الثانيه سيكون هذا بمثابه المعادل البشري للركض اكثر من 300 كيلو متر في الساعة وإيجاد مكان للاختباء ليس مشكلة يمكن للصرصور الأمريكي بجسمه المرين والمسطح أن يضغط في مساحات أقل من ربع ارتفاعه حتى إذا وجهنا ضربة إليه فيمكنه تحمل قوى ضغط تصل إلى 900 ضعف وزنه عن طريق توزيع التأثير على طول جسمه وقساوة الصرصور لا تنتهي عند هذا الحد يمكن أن تأكل الصراصير مجموعة متنوعة من المواد العضوية بما في ذلك الشعر والجلد الميت والمواد اللاصقة والورق أصبح هذا ممكنا من خلال مجموعة واسعة من الإنزيمات الهاضمة الصراصير قادرة على النمو حتى في البيئات فقيرة المغذيات غالبا ما يأكل الصراصير الأطعمة المتحللة التي تحتوي على نسبة منخفضة من النيتروجين وهو عنصر أساسي في الحمض النووي والبروتينات لكنهم يعيشون عن طريق تخزين النفايات المحتوية على النيتروجين في أجسامهم ووجود مجموعة مقيمة من البكتيريا تعيد تدوير النيتروجين إلى جزيئات مفيدة لهم في هذه الأثناء سوف تأكل الصراصير الألمانية فضلاتها وقيئها وأعضاء مستعملتها الميتة أو المتحضرة دون تردد سوف يمرح الصرصور الأمريكي في المجاري ويستهلك الفضلات ويحمل الميكروبات مثل المكورات العنقودية الذهبية وإيكولاي لكنهم نادرا ما يعانون من أي تبعات هذا لأنهم مجهزون بجينات توفر مناعة ضد العديد من مسببات الأمراض غالبا ما يتم مضاعفة هذه الجينات عدة مرات لذلك عند الإصابة بالعدوى يطلق جهاز المناعة لدى الصرصور بكفاءة العديد من الجزيئات المضادة للميكروبات تمتلك الصرصير أيضا عددا كبيرا من وسائل الدفاع ضد المبيدات الحشرية عندما يمشي صرصور غير مقاوم على سطح تم رشه بمبيد حشري كبيريثرويد على سبيل المثال من المحتمل أن تكون النتائج قاتلة بمجرد امتصاصها ترتبط المادة الكيميائية ببروتين قناة الصوديوم مما يساعد على نشر النبضات العصبية ويحافظ البيراثرويد على قنوات الصوديوم مفتوحة لذلك تشتعل الأعصاب بشكل متكرر وسرعان ما يموت الصرصور ولكن إذا تعرض صرصور مقاوم للبيراثرويدات فسيكون ذلك جيدا أعطتهم الطفرات الجينية قنوات صوديوم لا تستطيع البيراثرويدات الارتباط بها ينتج الصرصور أيضا المزيد من إنزيمات إزالة السموم مما يجعل المبيد غير ضار ويخرج يجه الصرصور ببساطة كفضلات نظرا لأن الصرصير الألمانية تتكثر بسرعة خاصة فقد يصور السكان مقاومة لمبيد جديد في غضون أشهر حتى الآن فهي مقاومة بالفعل ل 43 مادة كيميائية مختلفة ولكن خلافا للاعتقاد السائد ربما لن تنجو الصرصير من كارثة نووية بالمقارنة مع الحشرات الأخرى فإن الصرصير تتحمل الإشعاع بشكل معتدل لذا سيموتون بالقرب من مواقع التفجيرات النووية وسيظلون معرضين لخطر شديد على بعد أميال علاوة على ذلك فإن الكوارث التي تهدد البشرية تهدد أيضا الموائل والبوفيهات التي نقدمها للصراصير ربما تكون طريقة الوحيدة للتغلب عليهم هي من خلال تدميرنا المتبادل أو ربما تجد الصراصير طرقا أكثر إثارة للدهشة للبقاء بعد فترة طويلة من موتنا إلى اللقاء